Herzlich willkommen zum zweiten Video mit Florian Schilling. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, wie wir mit den Impfnebenwirkungen umgehen können oder wie wir uns am besten vor einer Covid-Infektion schützen können. Und dieses Mal tauchen Florian und ich ein in dieses Protokoll, was er mit ganz intelligenten anderen Menschen ähm, erarbeitet hat. Und zwar geht es hier um um das post syndrom Also wenn man merkt, man hat nach der Impfung Impfnebenwirkungen. Florian zeigt uns detailliert, wie wir mit dem Hausarzt zusammen die einzelnen ähm, Laborwerte auswerten können. Also es wird mega spannend. Dann sind wir auch noch in die Fragen-Antworten reingegangen, denn ihr habt unter dem letzten Video richtig viele Fragen gestellt und Florian hat natürlich die passenden Antworten. Also, wenn ihr direkt zu den Fragen hin scrollen wollt, könnt ihr das hier unten machen im Beschrieb. Und wenn ihr das erste Video mit Florian verpasst habt, dann findet ihr es hier oben. Ja, dann würde ich sagen, geht's los. Herzlich willkommen, Florian Schilling bei Chronisch Ehrlich. Noch einmal, heute besprechen wir konkret das Protokoll. Du hast es genannt, das post covid vaccine syndrom sage ich es richtig. Und dann noch Fragen, die gekommen sind zu unserem letzten Video. Ja, freut mich, dass ich wieder da sein kann. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe gesehen, dass es doch ganz gut Resonanz gab auf unser letztes Gespräch. Das ist gut, das freut mich. Ich hoffe, dass wir da doch dem einen oder anderen draußen helfen können. Und ähm, genau, jetzt haben wir heute zwei Zielsetzungen. Einmal den Fahrplan ein bisschen besprechen, was man denn jetzt tun kann, wenn nach der Impfung Probleme auftreten. Und zum Zweiten auch Fragen klären, die sich und des letzten Gesprächs noch ergeben haben. Die werden wir aufgreifen und da gucken, dass wir die notwendigen Informationen bereitstellen. Mhm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir das jetzt nochmal machen können. Es ist genau so, wie du sagst. Also der, das Feedback war enorm. Das war sehr groß. Ähm, viele Berichte von Menschen, die sich wiedergefunden haben, ähm, was auch einfach Symptome nach der Impfung betrifft. Und da es gerade nicht so den Raum findet, bin ich mega froh, dass wir das hier jetzt nochmal machen können über YouTube und bin to total gespannt ähm, auf deine Antworten und das, was ihr im Inst Institut schon rausgefunden habt, was ein guter Guideline ist. Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir da gleich in Media Res. Ich werde jetzt ein Dokument auf dem Bildschirm holen, das das Vorgehen hier ein bisschen beschreibt. Mhm. So, ist jetzt hier die äh, DGNAME-Richtlinie zum Sehen. Passt das soweit? Ja, ich sehe alles gut, danke. Okay, wunderbar. Also, ganz wichtig jetzt, ähm, diese Guideline, die wir jetzt angucken, die richtet sich in der Form explizit an Mediziner, also an Ärzte und Heilpraktiker. Von daher, alle, die jetzt hier nicht den entsprechenden medizinischen Hintergrund haben, die werden sich hier auf den ersten Blick etwas schwer tun, weil das natürlich alles Fachbegriffe sind. Wir werden da jetzt gemeinsam durchspazieren, das bekommen wir hin. Ich werde die Begriffe erläutern und ein bisschen erzählen, was da jeweils der Hintergrund ist. Die praktische Handhabung sieht dann eher so aus, wer hier betroffen ist, wer hier die Abklärung anstrebt. Der sollte sich diese PDF besorgen bei der DG Name. Die gibt es hier kostenfrei, also einfach E-Mail schicken. Wir lassen das dann entsprechend zukommen. Und dann kann man das ausdrucken und da damit äh, zu seinem Arzt oder Heilpraktiker gehen und mit dem dann besprechen, wie man diese Abklärungsmaßnahmen hier dann im Einzelnen durchführen kann. Da wird es, denke ich, auch Reibungsverluste geben. Ich bin mir sicher, dass nicht alle Mediziner bereit sein werden, sich hier entsprechend äh, zu engagieren. Das wird die erste Hürde sein. Und die zweite Hürde wird äh, darin bestehen, dass nicht alle Kollegen und Kolleginnen mit all diesen Untersuchungen und Parametern 
vertraut sind. Die Kollegen vor Ort werden da unter Umständen äh, erstmal Schwierigkeiten haben, weil das Hauslabor, mit dem sie normalerweise arbeiten, diese Parameter nicht oder nicht komplett bietet. Das heißt, hier ist es wichtig, dass man entsprechende Anlaufstellen hat. Es gibt hier spezialisierte Labore, ähm, die diese Parameter ähm, zur Verfügung stellen. Ich äh, arbeite da ganz gern mit drei Stück. Die sind alle ansässig in Deutschland, aber die äh, Untersuchungen sind auch im nahen Ausland machbar. Also das wäre jetzt auch in Schweiz und Österreich normalerweise kein Problem. Diese drei Labore, das ist einmal das Labor Biovis, zum zweiten das Labor Pflanzenimmun und zum dritten das Labor IMW in Berlin. Die drei sind in der Lage, diese Untersuchungen hier durchzuführen. So, und wir werden jetzt da Stück für Stück durch diese Parameter durchgehen. Ich stelle mir das so vor, dass wir erst mal gucken, warum welche Untersuchungsgruppe Sinn macht und für wen. Und auch so ein bisschen Ausblick betreiben, welche Konsequenzen sich daraus dann ableiten lassen, welche therapeutischen Optionen da unter Umständen dann bestehen. So, das Ganze geht äh, los mit einem äh, relativ herkömmlichen Blutbild. Das ist das sogenannte große Blutbild, um das es hier geht. Das sind einfach die ganzen unterschiedlichen Blutbestandteile dabei, also die roten Blutkörperchen, die weißen und die Blutplättchen. Hier kann es äh, bei vielen bereits zu Veränderungen kommen. Zwei Phänomene, die ich sehr häufig sehe an der Stelle. Das ist einmal ein deutlicher Abfall bei den weißen Blutkörperchen an der Stelle, die Leukozyten und die Lymphozyten. Das sind unsere Abwehrzellen, das ist unser Immunsystem. Und die Erfahrung zeigt, dass äh, im Anschluss an die Impfung das Immunsystem ziemlich platt ist. Also hier fehlt es bereits an den Zellen, die äh, entsprechend die Arbeit aufnehmen sollten. Also das ist eine ganz grundlegende Untersuchung. Das zweite Problem, das äh, häufiger zu beobachten ist, das haben wir im Bereich der Erythrozyten, der roten Blutkörperchen. Die sind dafür zuständig, dass sie den Sauerstoff ins Gewebe transportieren. Und da gibt es sowohl bei Long-Covid ähm, als auch im Anschluss an die Impfung eine sogenannte Anämie, eine Blutarmut. Das heißt, es fehlt an diesen Sauerstofftaxis. Ja. Das ist ein ganz elementares Problem. Und wenn ich hier nicht in der Lage bin, den Körper mit Sauerstoff zu versorgen, dann wird alles andere nicht klappen. Also das sind zwei ganz grundlegende Dinge, die man ausschließen muss. Wenn jetzt äh, Mangel an roten Blutkörperchen besteht, da gibt es äh, sehr gute Optionen im Bereich Mikronährstofftherapie. Die üblichen Verdächtigen umfassen hier die B-Vitamine, ähm, Eisen, Zink und Kupfer. Wenn man da damit äh, ausgestattet ist, dann wird sich äh, die Situation relativ schnell erholen. Beim Immunsystem ist es etwas komplizierter, gerade äh, mit Blick auf die anstehende Erkältungssaison. Das ist jetzt genau der falsche Zeitpunkt, um hier eine Abwehrschwäche aufzuweisen. Das Immunsystem benötigt auch etwas Zeit. Ähm, da reden wir allerdings durchaus von mehreren Wochen. Es gibt inzwischen auch Fallbeschreibungen, wo diese Abwehrschwäche über Monate bestehen bleibt. Und äh, das heißt, man muss, wenn das bekannt ist, einfache, an und für sich harmlose Infektionszeichen deutlich früher ernst nehmen und dann auch äh, sich entsprechend verhalten und dem Immunsystem hier unter die Arme greifen. Das heißt, der Einsatz von Antioxidantien muss hier früher erfolgen, der muss groß, großzügiger erfolgen, ja. Das Zweite ist, dass man direkt Wirkstoffe einnimmt, die in der Lage sind, Erreger in Schach zu halten. Es gibt da sehr gute pflanzliche Präparate. Ich verwende da gern die Phytobiose oder die Phytobiose total. Es gibt auch das berühmte CDL beispielsweise, dieses Chlordioxid. Da bin ich eher etwas zurückhaltend, vor allem bei Menschen mit CFS. 
Da ist die Verträglichkeit nicht äh, in jedem Fall gewährleistet, aber auch das wäre grundsätzlich eine Option. Also da muss man, da muss man selber aufpassen, auf seinen Körper hören und äh, bereits bei den ersten Anzeichen dann selber hier aktiv werden. Also das ist jetzt mal der einfache Teil, sage ich mal, mit äh, dem herkömmlichen Blutbild. Dann kommt ähm, ein deutlich schwierigerer Bereich. Das ist jetzt äh, das Thema Immunologie. Das klingt ähnlich, weil es auch mit Immunsystem zu tun hat. Aber hier geht es jetzt nicht um das Thema Abwehrschwäche. Hier geht es um das Thema anhaltender Entzündungen. Also wir beobachten leider, dass bei diesen Menschen ähm, sowohl die, die jetzt hier unter Long-Covid in Anführungszeichen leiden, das muss man auch genauer definieren, aber dieses Krankheitsbild gibt es sehr wohl, als auch bei Menschen, die nach der Impfung hier Probleme haben. Da beobachten wir eine anhaltende Entzündung, die sich chronifiziert. Das Problem bei dieser Entzündung ist jetzt, dass es mit herkömmlichem Labor, also das, was wir hier oben gesehen haben mit dem klassischen großen Blutbild, nicht erfasst wird. Also das ist nicht in der Lage, diese Entzündungsprozesse hier zu messen. Das ist für die Betroffenen tragisch. Die gehen zum Arzt, vielleicht sogar schon mit dem Verdacht, dass hier eine Entzündung am Laufen ist. Der Arzt macht, was er halt immer macht, der macht ein großes Blutbild mit den klassischen Entzündungsmarkern und die sind unauffällig. Und dann kommt vom Mediziner die Durchsage, wir haben hier keine Entzündung und dann wird das Thema nicht weiter verfolgt. Und das ist an der Stelle dann hochproblematisch, weil je länger diese Entzündungen bestehen, desto größer werden die Schäden und desto größer wird leider auch das Risiko, dass sich dieser Zustand verselbstständigt. Also je länger der anhält, desto stabiler bleibt er. Das ist sehr tückisch. Jetzt, um hier erfolgreich die Dinge sichtbar zu machen, muss man sogenannte Zytokine messen. Das sind hier diese kryptischen Abkürzungen, die wir sehen. Hier geht es um Interleukine, um Interferone, um TNF. Das sind alles Botenstoffe, mit denen das Immunsystem intern kommuniziert. Und was wir hier machen, ist quasi das Immunsystem abzuhören. Wir lauschen, was die Abwehrzellen denn im Moment so zu besprechen haben und können daraus dann folgern, was die tun. Wenn man mit diesen Parametern hier operiert, sind die Entzündungen sehr wohl sichtbar zu machen. Und dann hat man eine handfeste Arbeitsgrundlage, um hier in die Richtung dann therapeutisch aktiv zu werden. Ich möchte ein paar Themen vorstellen, die mit diesen chronischen Entzündungen hier in Zusammenhang stehen. Das Wichtigste ist dieses Thema hier, Neuroinflammation und blut schanke Vor allem chronisch Kranke, die jetzt aus dem Bereich Chronic Fatigue kommen, CFS, ME, auch Fibromyalgie-Patienten oder Patienten mit schweren Autoimmunerkrankungen, die haben bereits eine Basisentzündung im Organismus. Und wenn hier jetzt durch so einen Eingriff draufgesattelt wird, dann kann es sein, dass wir hier eine explosive Mischung bekommen. Und eins der ersten Opfer ist hier häufig ähm, die blut und dann im Anschluss das Nervensystem. Diese Neuroinflammation beschreibt einen Entzündungsprozess, der in unserem Gehirn abläuft, der von außen so schlecht feststellbar ist, der aber gravierende Konsequenzen haben kann. Also sowohl psychisch, das wird zu erheblichen Einschränkungen führen, es kann Schmerzphänomene auslösen, chronische Müdigkeit, Depressionen, also da ist sehr viel ähm, möglich. Die blut wird tragischerweise auch durch die Impfung massiv geschädigt. Also ich habe das letzte Mal hier ein paar Studien präsentiert. Das ist eines der ganz großen Probleme, die wir hier im Prinzip sofort bekommen. Also innerhalb von Stunden stellen sich diese Schäden ein. Und dann ist unser Nervensystem erstmal ungeschützt. Und das 
diesem Risikozeitfenster, wo sich alles Mögliche ergeben kann. Also wenn man hier diese Zytokine misst und die erhöht findet, dann muss man auf diese Themen hier achten. Ja. Dann macht es auch Sinn, dass man zum Beispiel mal die Neurotransmitter bestimmt und guckt, gibt es hier bereits Kollateralschäden. Also bekannte Beispiele sind Serotonin, ja, Melatonin, aber auch äh, Dopamin. Also das ist eine ganz wichtige Diagnostik, um hier zu gucken, ob in der Richtung ähm, Probleme bestehen. Dann etwas, was ich das letzte Mal schon angesprochen habe, diese Vitamin-D-Ratio. Also man muss hier dringend darauf achten, dass der Vitamin-D-Stoffwechsel in geordneten Bahnen verläuft. Das heißt, wir müssen hier die beiden Vitamin-D-Metabolite messen, 25 OH, 125 OH, die ins Verhältnis setzen und schauen, ob das äh, funktioniert. Wenn dieser Quotient kleiner ist als 1, schaut es erstmal gut aus. Ist der größer als 1, dann haben wir mehrfach Probleme. Nummer 1, das Vitamin D arbeitet nicht so, wie es soll. Also selbst wenn man hier größere Mengen Vitamin D einnehmen würde, das führt nicht zum Erfolg. Das zweite ist, Vitamin D fängt an, gegen uns zu arbeiten. Das kann jetzt sogar sein, dass die Einnahme von Vitamin D dazu führt, dass Entzündungen begünstigt werden, dass die Abwehrschwäche weiter ähm, anhält. Also da ist äußerste Vorsicht geboten und ich rate dringend dazu, diese Vitamin D-Ratio bestimmen zu lassen. Gerade wenn es dann darum geht, dass eine chronische Entzündung da ist, ist es extrem wichtig, dass wir uns auf Vitamin D verlassen können. Ist das nicht der Fall, dann werden viele therapeutische Interventionen nicht oder nur sehr unzureichend funktionieren. Also das ist eine absolute Prioritätsbaustelle. So, ja. und jetzt etwas... Ja. Florian, da hat der Stein ja. 30 dazu geschrieben, was mache ich dann, wenn der Wert größer als 1 ist? Nehme ich dann kein Vitamin D, D mehr oder nur wenig? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was wir hier machen müssen, ist das sogenannte Vitamin D-Bindeprotein zuführen. Das ist in der Lage, den Vitamin D-Haushalt zu normalisieren und die Vitamin D-Varianten wieder in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen. Vitamin D-Bindeprotein finden wir in Kolostrum. Das ist eine Möglichkeit. Wobei man hier aufpassen muss, weil nicht alle Menschen Kolostrum vertragen. Also gerade die, die hier mit Kuhmilch Probleme haben, mit Allergien, mit Unverträglichkeiten, die werden mit Kolostrum nur begrenzt glücklich. Es gibt hier Präparate, die dieses Vitamin D-Bindeprotein in konzentrierter Form enthalten und äh, nicht als Kolostrum. Das heißt, das ist auch für Menschen mit Allergien und Unverträglichkeiten an der Stelle machbar. Ich arbeite da ganz gern mit dem äh, Big Immun, also das äh, BIC, Beta Isidor Christoph, Big Immun. Das ist äh, hochdosiertes Vitamin D-Bindeprotein und das muss man ja schon über sechs, acht Wochen einnehmen, um hier die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Ja. Vitamin D kann man in der Zeit zuführen, aber in ganz moderaten Dosierungen. Also man sollte schauen, dass man hier wirklich nicht über 4000 Einheiten pro Tag kommt. Also das wäre so meine persönliche Schallmauer. Und das B weniger ist besser. Also wenn man hier mit 2000 hinkommt, ist für den Anfang besser. Okay. Ja. Das BIC Immun, wie hoch dosiert das? Einnehmen? Das äh, Big Immun würde man, ja, bei einem Erwachsenen würde man hier mit äh, zweimal einer Kapsel ähm, operieren. Das wäre die normale Dosis. So, jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ähm, die Antikörper. Das ist ein Thema, das uns jetzt wahrscheinlich auf den Winter vermehrt beschäftigen wird. 
hier bei den Geimpften dieses potenzielle Problem mit infektionsverstärkenden Antikörpern. Das Phänomen ist ja vermehrt in der Diskussion, dass hier Antikörper entstehen, die den Virus nicht erfolgreich bekämpfen, sondern dem Virus sogar die Arbeit erleichtern. Man spricht hier ähm, im Englischen von ADE, Antibody Dependent Enhancement. Das ist hier das Schlagwort, äh, das auch immer wieder durch äh, die Medien und die entsprechenden Internetplattformen geistert. Worum geht es? Es gibt Antikörper, die den Eintritt des Virus in unsere Zellen erleichtern. Das klingt jetzt erstmal bescheuert, aber das hat einen Grund. Wenn unsere Abwehrzellen anfangen, den Virus zu bekämpfen, dann besteht eine der ersten Abwehrlinien aus Fresszellen, die diesen Virus insgesamt tatsächlich zu sich nehmen, also im wahrsten Sinne des Wortes fressen, verdauen und dann dem Rest des Immunsystems präsentieren, um was es hier eigentlich geht. Und diese Antikörper sollen genau diesen Vorgang eigentlich beschleunigen. Also diese Antikörper sollen unseren Fresszellen helfen. Das Problem ist jetzt, wenn diese Antikörper überwiegen, ja, dann haben wir nicht nur eine beschleunigte Fresstätigkeit, sondern dann haben wir eine vermehrte Aufnahme dieses Virus in alle möglichen Zellen. Und das ist nicht das, was wir wollen. Es gibt inzwischen die Möglichkeit, dieses Risiko etwas abzuklopfen. Die ähm, Labore Biovis und IMD bieten das mittlerweile an. Die Untersuchung nennt sich nicht neutralisierende Antikörper. Was man macht, ist Folgendes. Man misst, sind überhaupt Antikörper gegen SARS-CoV-2 da? Falls ja, ist der zweite Schritt, dass man guckt, sind es neutralisierende, also welche, die den Virus bekämpfen, oder sind es nicht neutralisierende, also Antikörper, die dem Virus potenziell helfen. Und wenn der Anteil von diesen nicht neutralisierenden signifikant hoch ist, also Pi mal Daumen mehr als 20 Prozent, dann ist hier Gefahr im Verzug. Ja. Das heißt, wer hier Sorge hat, dass er im Anschluss an die Impfung vielleicht mit diesem Phänomen konfrontiert werden könnte. Das betrifft vor allem Menschen, deren Immunsystem in einem nicht optimalen Zustand ist. Die sind hier besonders gefährdet. Die könnten mit dieser Messung Klarheit schaffen und hier Sicherheit gewinnen, ob sie zu dieser Risikogruppe der infektionsverstärkenden Antikörperträger dazugehören oder nicht. Die andere Frage ist dann, was tun, wenn sie da sind? Ja, da gibt es im Moment leider nur ein wirklich effektives Verfahren. Das wäre die Plasmapherese. Das ist eine Art Blutwäsche. Da wird das Blut maschinell gefiltert. Und man kann dann die Filter so einstellen, dass bestimmte Bestandteile rausgefischt werden. In dem Fall würde man dann einen Filter verwenden, der diese Antikörper entfernt. Es ist relativ aufwendig, aber es ist effektiv und es wirkt sofort. Also direkt im Anschluss an diese Plasmapherese sind diese ADE-Antikörper weg und ich bin aus dem Schneider. Wie schnell die dann nachgebildet werden, muss man gucken. Das ist eine ganz andere Frage. Und jetzt etwas relativ Neues. Das ging die letzten zehn Tage, zumindest in Deutschland, ziemlich durch die Presse. Vielleicht haben da einige schon davon gehört, das ist ein Wirkstoff namens BC007. Ja, der klingt so ein bisschen nach James Bond. Der ist auch richtig, richtig toll, Leute. Also entwickelt worden ist dieser Wirkstoff eigentlich für Patienten, die an CFS leiden. Und zwar hat man hier festgestellt, dass bei diesen Menschen extrem häufig der Epstein-Barr-Virus zu finden ist, EBV. Das ist auch was, was ich aus der Anamnese von solchen Patienten sehr gut kenne. Da gab es irgendwann 
dann diesen EBV-Infekt und danach haben die Probleme begonnen und sind nicht mehr weggegangen. Dieser EBV verursacht im Körper die Bildung von Autoantikörpern, also von Antikörpern, die sich gegen unseren Körper richten. Und zwar präzise gegen sogenannte G-Proteinrezeptoren. Das müsst ihr euch nicht merken. Aber Fakt ist, dass wir diese Autoantikörper auch vermehrt bei Menschen finden, die an Long-Covid leiden und bei Menschen im Anschluss an die Impfung. Und diese Autoantikörper, die haben es in sich. Die machen extrem viel kaputt. Die äh, zerstören Rezeptoren auf unseren Zellen, sodass die Zellen nicht mehr ordnungsgemäß ansprechbar sind. Und dann verlieren die ihre Funktion. Und das kann fatale Folgen haben. Jetzt dieser James-Bond-Wirkstoff BC007, was macht der? Der wird per Infusion verabreicht, bindet an diese Autoantikörper und neutralisiert sie. Das ist also ein anti antikörper wirkstoff wenn man so will. Der Vorteil ist, es wirkt extrem schnell. Also die Betroffenen spüren hier bereits innerhalb von Stunden, dass sich die Dinge verbessern. Jetzt ist es so, der Wirkstoff war ursprünglich gedacht für epstein barr nicht für SARS-CoV-2. Das heißt, das ist natürlich ein Stück weit eine Zweckentfremdung. Die Situation ist die, dass der Wirkstoff hierfür nicht zugelassen ist. Mhm. Es gibt allerdings die Möglichkeit, dass man diesen Wirkstoff im Rahmen eines individuellen Heilversuchs oder im Rahmen einer klinischen Studie einsetzt. Das heißt, der Arzt kann beim Hersteller diesen Wirkstoff anfordern und sagen, ich nehme das auf meine Kappe, das ist jetzt ein individuelles Vorgehen. Ich möchte das so, der Patient ist einverstanden, wir machen das jetzt, dann geht es. Ja, Oder? und Florian, ist es nicht auch tatsächlich einfach so, dass die meisten mit Long-Covid-Schwierigkeiten den Epstein-Barr-Virus, der ja reaktiviert wurde und der eigentlich auch messbar wäre in dem Falle? Absolut. Also wie gesagt, ich habe ja einfach ganz am Anfang erwähnt, dass das Immunsystem im Anschluss an die Impfung bzw. eine akute Corona-Infektion platt ist. Und wenn jetzt hier diese schlafenden Viren im Vorfeld da waren, also klassisch Epstein-Barr, Herpes und Zytomegalie, das sind so die üblichen Verdächtigen, dann kann es sein, dass die jetzt reaktiviert werden und dann haben wir genau diese Doppelbelastung. Ja. Jetzt wer vielleicht keinen Arzt auftreibt, der bereit ist, das hier auf die eigene Kappe zu nehmen und da quasi so eine Mini-Studie durchzuführen. Die Uniklinik Erlangen, die ist da im Moment federführend, die behandelt hier im Moment Long-Covid-Patienten und die sind auch noch bereit, hier Patienten aufzunehmen. Also das ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle, wo ich als Betroffener hin kann. Ja. Also das ist etwas, das wird vielen helfen, auch vielen, die im Vorfeld bereits mit CFS zu tun hatten. Also ich sehe da schöne Anwendungsmöglichkeiten. Man muss allerdings im Vorfeld feststellen, ob diese speziellen Autoantikörper hier vorhanden sind. Es gibt diese Untersuchung beim IMD-Labor in Berlin. Das nennt sich äh, Autoantikörperprofil CFS. Da kann man gucken, gehöre ich zu dieser Gruppe? Und wenn ja, dann würde ich von so einer James-Bond-Therapie hier profitieren. So. Dann ein äh, auch Zwischendurch, bekanntes vielen Dank. Das ist echt, das ist so Gold wert für die Community, was du da gerade erzählst. Vielen Dank. Ja, also ich hoffe, dass wir da doch einigen deutlich helfen können mit diesen ja. Ansätzen. Ja. Etwas, was auch zunehmend in der Presse auftaucht, nicht unbedingt in Deutschland, aber im Rest der Welt. 
Das ist die Tatsache, dass diese Impfung den Herzmuskel schädigen kann. Stichwort Myokarditis. Also es ist tatsächlich so, dass in den vergangenen Wochen zahlreiche Länder entschieden haben, die RNA-Impfstoffe nicht mehr für jüngere Menschen einzusetzen. Also Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Island, Hongkong, die haben äh, alle beschlossen, dass Moderna unter 30 bzw. unter 18 nicht mehr verwendet werden darf. Island hat Moderna sogar komplett äh, ausgeschaltet. Das darf in Island nicht mehr verwendet werden. Und das ist etwas, das wird früher oder später auch für Pfizer-BioNTech passieren. Hintergrund ist einfach der, dass die Häufigkeit von Myokarditis gerade bei Jüngeren äh, nicht mehr im Verhältnis äh, zur Risikoabwehr steht. Ja. Also die Studien widersprechen sich da, aber im günstigsten Fall ist das individuelle Risiko für eine Myokarditis etwa bei 1 zu 3000. Ja, und das ist nicht akzeptabel. Die Myokardschädigung, ähm, die würde akut nicht unbedingt auffallen, je nachdem, wie heftig das äh, vonstatten geht. Man würde es mittel- und langfristig aber dadurch merken, dass das eigene Leistungsvermögen deutlich reduziert ist. Also wer hier zum Beispiel gewohnt ist, Sport zu treiben, der wird feststellen, dass das Leistungsniveau bei weitem nicht mehr das ist, was es mal war. Ich rate hier dringend dazu, dass man standardmäßig sofort nach der Impfung zumindest das Dedimer hier bestimmt. Das würde anzeigen, ob hier Thromboembolie stattfindet, also Gerinzelbildung. Das sind hier nicht unbedingt die ganz Großen. Also in der Presse wird ja immer über diese Gehirnvenenthrombosen hier geschrieben, die bei AstraZeneca auftreten. Das ist schon, das ist ein echt großes Kaliber. Das ist relativ selten. Was viel häufiger ist, sind sogenannte Mikrotrompen. Das sind also Gerinzel, die unsere kleinsten Gefäße verstopfen, die Arteriolen und Kapillaren. Und dann ist das Gewebe, das hier eigentlich durchblutet werden soll, anhaltend unterversorgt. Das kann dazu führen, dass hier Gewebeareale absterben. Ich habe ja das letzte Mal bereits darauf hingewiesen, dass es Sinn macht, sich vor der Impfung mit Salicylsäure zu wappnen, ASS oder Aspirin um hier diese Mikrogerinzelbildung vorzubeugen. Allerspätestens nach der Impfung sollte man dieses Dedimer bestimmen und so das erhöht ist, entsprechend sofort einschreiten. Also ASS ist hier das Mindeste der Gefühle. Da kann es sogar notwendig sein, dass man ähm, die Betroffenen heparinisiert. Ja, das sind dann wirkliche Blutverdünner, nicht nur Gerinnungshemmer. Also das bitte unbedingt im Anschluss an die Impfung messen lassen. Das ist eine der häufigsten Komplikationen. Ich habe jetzt mal Zahlen ausgewertet aus ein paar Praxen. Es schaut so aus, dass hier zwischen 20 und 30 Prozent der Geimpften im Anschluss eine Dedimer-Erhöhung haben, also eine Mikrotrompenbildung. Und wie ähm, vom zeitlichen Abstand nach der Impfung, also wie lang sollte dieser Abstand sein für diese Messung? Ich würde die sofort am Folgetag machen. Mhm. Also nicht zuwarten, Leute. Wenn diese Gerinzelbildung mal da ist, das geht dann sofort zu. Also das betrifft die kleinsten Gefäße instant. Und das kann bereits Stunden nach dieser Impfung starten. Also das ist wirklich extrem tückisch. Deswegen zeitnah messen und auch am Ball bleiben. Also ich würde das direkt nach der Impfung machen, gleich am nächsten Tag wieder zum Arzt, das Baby mehr machen. Ich würde das nach einer Woche machen und ich würde es nochmal nach zwei Wochen machen. Einfach um zu sehen, wann ist denn hier das Problem vorbei. Wir wissen nicht ganz genau, wie lange der Körper die RNA bzw. DNA aus der Impfung speichert. Das heißt, wir wissen auch nicht genau, wie lange unsere Zellen dieses Spike-Protein produzieren. 
Bei vielen geht die Spike-Produktion nach zehn Tagen etwa deutlich runter. Ich habe aber auch schon Fälle beobachtet, wo es mehr als vier Wochen ging. Deswegen schon noch mit Zeitversatz an der Geschichte dranbleiben und die Prophylaxe, also sei es jetzt Aspirin ja, oder andere Salicylsäure-Lieferanten, ruhig über mehrere Wochen noch weiterführen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da war auch äh, eine Frage im Anschluss an das letzte Gespräch zum Thema ASS Aspirin. Es gab hier den Vorschlag, äh, statt Aspirin OPC einzusetzen, um hier eine pflanzliche Alternative äh, nutzen zu können. Dazu möchte ich zwei Punkte anmerken. Erstens. Das ist mit OPC grundsätzlich machbar. Wir wissen aber nicht genau, mit welcher Pharmakokinetik. Das heißt, ich könnte jetzt als Mediziner meinen Patienten nicht genau sagen, wie viel OPC die nehmen müssten, um hier der Mikrotrompenbildung vorzubeugen. Sprich, ich weiß einfach nicht, welche Dosis ist denn da im Einzelfall erforderlich. Das wäre mir jetzt in der Akutsituation zu kitzlig. Das wäre mir zu unzuverlässig. Das ist das eine. Das zweite ist, Salicylsäure klingt äh, chemisch, klingt synthetisch. Aber Leute, das ist auch der Natur nachempfunden. Also Aspirin ist nichts anderes als Weidenrindenextrakt. Ja, also man hat das früher wirklich aus Weidenrinde hergestellt. Das macht man inzwischen natürlich nicht mehr. Inzwischen wird das ähm, durch eine chemische Synthese äh, fabriziert, aber es ist der gleiche Wirkstoff. Also es ist jetzt nicht so, dass du da mit Aspirin äh, die ganz fiese Chemikalie einwerft, sondern das ist einem natürlichen Wirkstoff äh, nachempfunden und identisch. Von daher, ich würde an der Stelle die Kröte schlucken und das Aspirin nehmen. Das Nächste, was hier in der Leitlinie erwähnt wird, sind diese blut hirn parameter Die sind jetzt alle relativ kompliziert. Ich werde die nicht im Detail erläutern. Aber für Menschen, die hier im Vorfeld bereits Probleme hatten, beziehungsweise für diejenigen, die nach der Impfung vor allem diesen Brain Fog beobachten, ja, für die ist es dringend anzuraten, diese Marke hier zu machen und zu schauen, wo stehen wir da. Also es kennen, denke ich, die meisten inzwischen das Leaky Gut. Ja. Das hier ist quasi das Leaky Brain. Das funktioniert technisch ganz genauso wie diese Leckage im Darm. Das sind sogar teilweise die gleichen Proteine, die gleichen Zellbausteine, die hier verwendet werden. Das heißt, wir messen im Prinzip die gleichen Geschichten wie beim Leaky Gut, nur messen wir sie hier nicht im Stuhl, sondern wir messen sie im Blut. Das ist der Hauptunterschied. So, dann hier etwas aus dem Bereich Gehirnstoffwechsel. Das sind jetzt hier sogenannte Neurotransmitter und deren Vorstufen. Ich denke, viele werden Tryptophan kennen oder 5-HTP. Das ist ein ganz verwendeter Mikronährstoff. Das ist die Vorstufe von Serotonin. Serotonin dürften auch die meisten kennen, so als Glückshormon in Anführungszeichen. Der Punkt hier ist, durch die massive Schädigung der blut hirn und der häufig zu findenden Silent Inflammation, dieser latenten Entzündung, kommt es hier zu einem enormen Verbrauch an Tryptophan. Dieses Tryptophan wird dann nicht mehr in Serotonin umgewandelt, sondern in solche Metabolite hier, Kynurenin und Quinolin. Auch das müsst ihr euch nicht merken, aber das Problem ist folgendes. Jetzt fehlt mir erstens das Serotonin. Na, wie wird es mir gehen? Ja, also die, die mentale Power, die geht flöten. 
Und die Stimmungslage, die geht in den Keller, definitiv. Ähm, das ist das eine, also mir fehlt das Serotonin. Das andere ist aber, dass diese Metabolite, die stattdessen gebildet werden, selber wieder entzündungsfördernd wirken. Das heißt, wir haben eine Entzündung, die sich selber stimuliert. Und das führt dazu, dass hier so ein Perpetuum mobile entsteht und die Betroffenen da nicht von selber rauskommen. Also das ist nichts, was sich mit der Zeit beruhigt. Im Gegenteil, das ist etwas, was sich mit der Zeit sogar weiter hochschaukelt. Also ganz, ganz typisch, die, wie gesagt, die hier Brain Fog haben oder wirklich diese, diese massive Plättung, die merken, dass da kognitiv, mental gar nichts mehr geht. Die sollten auch hier unbedingt diese Messungen machen. Ja, das ist jetzt nicht für alle, aber für die mit diesen Problemen ist es unbedingt sinnvoll. Dann haben wir im Bereich, der wird fast alle nach der Impfung betreffen. Das sind die Mitochondrien. Also das Spike-Protein, das hier durch die Impfung induziert wird, ist extrem mitochondrientoxisch. Wir hatten da inzwischen Messwerte von Betroffenen. Das sind Mitochondrienwerte, die ich sonst von Chemopatienten kenne. Und wer schon mal mit einem Chemopatienten gesprochen hat, wie es denen während der Chemo geht, der wird wissen, von was ich hier spreche, welcher Mitochondrienstatus das ist. Ja. Und das Tragische ist, dass das hier eine Messung ist, die konventionell natürlich nicht gemacht wird. Also den Leuten geht es extrem schlecht. Die, die stehen auf und die müssen sich schon wieder ausruhen. Die gehen eine Treppe hoch und dann ist schon wieder Pause angesagt. Und dann gehen die zum Arzt und am Schluss kommt raus, ja, das ist psychosomatisch, ja, weil das nicht messbar ist mit den normalen Werten. Da gibt es... Ähm, den BHI, das ist ein Mitochondrienprofil, wo man schaut, wie viel Energie können die überhaupt noch produzieren. Ja. Wie hoch ist das Leistungsvermögen? Der macht, der macht eigentlich für alle Sinn nach der Impfung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, das sind mit die häufigsten Schäden, die wir hier beobachten. Ähm, man kann auch LDH-Isoenzyme machen, das ist so Pi mal Daumen, aber ganz ehrlich, macht es lieber den Mitochondrienstatus. Dann wissen wir genau, woran wir sind und wo wir ansetzen müssen. Und kannst du noch darauf eingehen, wo man ansetzen müsste, wenn jetzt eben der Mitochondrienstatus im Keller unten ist? Ja, also es gibt die brachialste Form des Problems ist hier, es sind keine Mitochondrien da. Also eine Zelle, die normalerweise, sagen wir mal, 3000 Mitochondrien hat, die ist jetzt vielleicht mit ein paar hundert unterwegs. So. Das heißt, jetzt muss ich möglichst schnell neue Mitochondrien bauen. Dazu muss man die Gene der Mitochondrien aktivieren. Die muss man anregen, dass die hier entsprechend für Nachwuchs sorgen. Welche Wirkstoffe können das? Also sehr gut ist hier Kurkumin und Quercetin. Und auch sehr, sehr gut ist Butyrat. Das ist Buttersäure. Butyrat wird normalerweise von unserer Darmflora produziert. Und zwar aus kurz- und mittelkettigen Ballaststoffen. Jetzt ist es leider so, dass im Anschluss an eine Covid-Infektion zum Beispiel das Darmmikrobiom auch geschädigt ist. Das heißt, hier ist es unbedingt sinnvoll, dass man entsprechend Präbiotika einnimmt. Und im Rahmen von so einer Mitochondrienproblematik hier auch ganz gezielt Butyrat. Also das gibt es als Kapselpräparat. Man könnte theoretisch auch ranzige Butter essen. Das ist Butyrat in Reinform. Aber ich rate hier eher zu den Kapseln. Also das sind drei ganz einfache Mittel, um hier Fortschritte zu erzielen. Was war das zweite nochmal nach dem Kurkumin? Quercetin. Wo finde ich das? Quercetin ist auch ein Polyphenol. Ja. Das äh, gibt es teilweise als Kombipräparat zusammen mit äh, EGCG, Resveratrol, Astaxanthin, Kurkumin. 
Ich verwende da im Regelfall die Polyphenolmischung von Mitocare, da sind die alle drin. Ja. Aber man kann das natürlich auch als Einzelpräparat besorgen. Ansonsten müsste man von der Ernährung her wird man das nicht schaffen. Also da bekomme ich nicht genügend Polyphenole, um hier einen medizinischen Effekt zu erzielen. Das ist an der Stelle deutlich zu wenig. Man wird das im Extremfall eher noch mit äh, Infusionen behandeln. Also dass man diese Polyphenole hier IV gibt. Das ist die Größenordnung, von der wir hier sprechen. Ja, und dann hier unten die letzte Gruppe, ähm, Redox und NO-Stoffwechsel. Da geht es einfach um radikalen Belastung. Habe ich hier oxidativen oder nitrosativen Stress? Und habe ich entsprechend ein Defizit bei den Antioxidantien? Diese Werte machen insofern äh, im Detail Sinn, weil der Fachmann daraus ablesen kann, welche Antioxidantien denn am zielführendsten sind. Ja. Man kann natürlich auch ohne diese Werte vorgehen und eine möglichst breite Palette einnehmen. Das geht immer. Aber mir fehlt dann die Möglichkeit, das exakt ähm, zu beobachten. Auch im Verlauf bin ich da auf dem richtigen Weg. Man wird das subjektiv nicht unbedingt feststellen können. Also den Leuten geht es teilweise so schlecht und die Schäden sind so groß, dass es Monate dauern wird, bis hier einigermaßen Erholung stattfindet. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier ein Antioxidant einnimmt und am nächsten Tag äh, scheint die Sonne. Man braucht hier langen Atem und da besteht immer das Risiko, dass man Maßnahmen wieder verwirft, dass man Dinge wieder in die Schublade legt, weil man nicht sofort ein positives Feedback verspürt. Das ist hier tückisch. Also wir brauchen hier Geduld. Das ist ein Marathon, das ist kein 100-Meter-Sprint. Und wenn ich diese Werte hier habe, dann kann ich ziemlich genau nachvollziehen, bin ich auf dem richtigen Weg. Ja, und dann kann ich Dinge, die funktionieren, konsequent zu Ende verfolgen, beziehungsweise ich merke sehr schnell, wenn Dinge nicht funktionieren und kann dann entsprechend umsatteln. Also das ist was, macht aus meiner Sicht auch Sinn, ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber wird die Dinge auch deutlich befördern. Also das ist jetzt hier dieses Untersuchungsprotokoll. Ablauf, wie gesagt, E-Mail, dg Name, PDF ausdrucken und dann auf die Suche gehen, wer macht mir das? Ja, ja. vielen herzlichen Dank für das Ganze zusammenstellen und jetzt auch noch die Zeit zu nehmen, das uns zu erklären. Ähm, genau, dann würden wir zu dem Q&A kommen, was ja. entstanden ist von unserem letzten Video. Ähm, auf paar, ein paar Sachen bist du schon eingegangen. Ähm, genau. Zum Beispiel das mit dem Aspirin und dem OPC hast du schon beantwortet. Dann Andrea Hammer hat gefragt, eine Frage zu dem Aspirin. 75 Milligramm sagt er wegen Mikrothrombosen. Ein, eine Aspirin hat 500 Milligramm, meinte er 750 Milligramm. Nein, das ist tatsächlich 75 Milligramm. Man spricht hier auch liebevoll vom Baby-Aspirin. Also es gibt hier tatsächlich äh, Aspirin in diesen Mikrodosen, 50, 75 und 100 Milligramm. Mhm. Gibt es speziell zum Zweck ähm, der Gerinzelhemmung. Ja? Das Aspirin, das hier angesprochen wird mit 500 Milligramm, das ist eine Dosierung, die man verwendet, wenn Aspirin als Schmerzmittel oder Fiebersenker eingesetzt wird. Das ist aber eine Dosierung, die wir hier nicht benötigen. Also da wirklich in die Apotheke gehen und sagen, man will dieses niedrig dosierte Aspirin, dieses Baby-Aspirin, das, das heißt tatsächlich so, also es gibt Hersteller, die nennen das Baby-Aspirin. Der Apotheker weiß, was gemeint ist und dann kann man hier mit dieser niedrigen Dosis operieren. Das verhindert auch, dass hier mögliche Nebenwirkungen, die man sonst ganz gern sieht, also Unverträglichkeiten im Magen-Darm-Bereich, die treten dann normalerweise nicht mehr auf. Ja. 
Dann schreibt Susanne Feige, ich habe gelesen, dass Ibuprofen oder Paracetamol die Immunantwort nach der Spritze reduzieren kann und dass man frühestens sechs Stunden nach der Spritze Ibus oder Paracetamol, Paracetamol einnehmen soll, um den Impferfolg nicht zu gefährden. Heißt das im Umkehrschluss, dass man durch die Einnahme von Ibus oder Par Paracetamol auch die Bildung der gefährlichen Spike-Proteine hemmen bzw. verhindern kann? Nein, das kann man leider nicht. Also das Spike-Protein wird von unseren Zellen gebaut, egal was wir dann danach einnehmen. Also das lässt sich nicht mehr verhindern. Wäre das eine biochemische Reaktion, dann könnte man hier irgendeinen Wirkstoff geben, der diese Reaktion unterbricht. Aber das ist es eben nicht. Es ist kein biochemischer Wirkstoff, sondern es ist Erbgut. Es ist RNA und DNA. Und da haben wir kein Kraut dagegen. Also weder Paracetamol noch Ibuprofen verhindern, dass dieses Spike-Protein gebildet wird. Was die leisten ist, ähm, gerade bei der zweiten Impfung, speziell bei den RNA-Impfstoffen, also die sind da besonders unangenehm. Ähm, da treten pseudogripale Beschwerden auf. Das heißt, die Leute fühlen sich so, wie sie sich gefühlt hätten, hätten sie die Infektion gehabt. Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen und so weiter. Das kann man mit diesen Mitteln bekämpfen. Das heißt, das Ganze fühlt sich besser an, aber es läuft nicht besser ab. Also auf die Schäden, die sich einstellen können, hat diese Medikation keinen Einfluss. Dann eine weitere Frage von Curly Pferd. Ähm, wichtig wäre es aus, auch zu wissen, ob man auch Taurin anstatt NAC nehmen kann. Wenn es stimmt, ist ein NAC ein DAO-Blocker und bei Problemen mit Histamin sollte man Taurin nehmen, woraus erst in der Zelle Cystein gebildet wird. Ja, das ist eine durchaus äh, elegante Idee. Ähm, fangen wir mal so an. Also NAC ist kein DAO-Blocker, aber es ist ein DAO-Hemmer. Die DAO ist das Enzym, das Histamin abbaut. Das heißt, wenn hier jemand eine bestehende Histaminproblematik hat, sei es tatsächlich eine genetisch bedingte Histaminintoleranz oder ausgeprägte ähm, Allergien, der wird mit äh, hochdosiertem NAC unter Umständen Probleme haben, weil der Histaminabbau zum Stocken kommt. Was kann man dagegen tun? Variante 1, man nimmt DAO ein. Also man nimmt einfach mehr von dem Enzym zu sich und gleicht dadurch die Enzymhemmung wieder aus. Möglichkeit 2, wenn alle Stricke reißen, wäre tatsächlich, dass man hier einen Histaminblocker einsetzt. Ja, also Cetarizin oder Phenistil. Das ist klar an der Stelle Chemie, das ist mir bewusst. Aber Leute, das NAC ist unter Umstellen an der Stelle wirklich euer Lifesaver. Das ist der Rettungsring schlechthin. Und wenn ich den zu dem Preis bekomme, dass ich da Histamin blocken muss für eine gewisse Zeit, dann würde ich den Preis zahlen. Also DAO oder ein Histaminblocker. Taurin ist keine Vorstufe. Aber der Körper verwendet Cystein, um Taurin zu bauen. Das heißt, wenn ich Taurin einnehme, dann sinkt der Cysteinverbrauch in meinem Stoffwechsel und dann steht mehr Cystein für andere Aufgaben zur Verfügung. Das ist eine Entlastungsstrategie, die aber quantitativ nicht ausreichen wird. Also damit werden wir nicht den Effekt erzielen, den wir brauchen. Leider. Ich muss dir auch noch sagen, Florian, ich habe nach dem letzten Gespräch habe ich mich eingedeckt äh, mit NAC und ACC. Und ich habe mich aber bis jetzt noch nicht getraut, anzufangen, das zu nehmen. Und ich weiß auch nicht, ich nehme halt sonst keine solche Sachen. <lacht> äh, wie kannst du mir da helfen? Oder hast du da einen Gedanken dazu, wenn man sonst sich nicht solche Sachen einschmeißt? <lacht> ja, also ähm, sagen wir mal, NAC ist... Es ist synthetisch, das ist absolut richtig. Aber es ist auch wieder eine intelligente 
machen wir es der Natur nach Geschichte. Also worum es hier geht, sind bioverfügbare Schwefelgruppen. Ja, das ist äh, der ganze Punkt hier. Ähm, viele kennen das Thema Schwefel äh, vom Glutathion. Das ist ja ein sehr berühmtes Antioxidanz- und Entgiftungswunder, das im Übrigen auch aus diesem Cystein hier entsteht. Ähm, Theoretisch könnten wir also hergehen und extrem viele schwefelreiche Lebensmittel konsumieren. Das dürft ihr euch dann so vorstellen, ein halbes Pfund Knoblauch am Tag. Das wäre theoretisch machbar. Ja. Ich liebe Knoblauch. Also ich absolut. Und man kann natürlich auf dem Weg auch gucken, dass man sich möglichst viel Gutes tut. Also... Wenn ich zum Beispiel mit meinen Patienten Entgiftungstherapien gemacht habe, dann habe ich, bevor wir angefangen haben zu entgiften, denen Schwefel gegeben. Und zwar in jeder erdenkbaren Form. Ob das jetzt Lebensmittel sind, ob das DMSO ist, ob das Cystein ist, Glutathion, völlig Wurst. Und meine Faustregel war, bevor der Patient nicht müffelt, also bevor der nicht nach Schwefel riecht, das Schweiß, die Ausdünstungen, die Ausscheidungen, wird nicht entgiftet. Wir entgiften, wenn es müffelt. So, jetzt hier haben wir das Problem, wir haben nicht die Zeit, um hier über Wochen und Monate diesen Schwefelspiegel aufzubauen. Das ist jetzt etwas, da müssen wir ad hoc an ausreichend Schwefel kommen und zwar auch noch direkt bioverfügbar. Und da ist es aus meiner Sicht eine legitime Operation, dass man sagt, wir holen uns das jetzt auf diesem Weg, weil wir es auf natürlichem Weg nicht zeitnah und nicht in ausreichender Quantität gelöst bekommen. Mhm. Wer jetzt hier langfristig denkt, und es gibt viele gute Gründe, viel Schwefel zu haben, der kann natürlich auf der Ebene arbeiten. Ja, der kann sagen, okay, schwefelhaltige Lebensmittel, was gibt's und das kommt auf den Tisch. Absolut. Aber hier wieder in der akuten Intervention würde ich die Kröte schlucken. Ja, und du hast ja auch gesagt, eben du fängst jetzt schon in der Grippesaison damit an. Das heißt, es wäre dann bis irgendwie März, April durchgehend. Ja, also wie gesagt, ich empfehle Erwachsenen schon hier ein Minimum von 1000, 1200 Milligramm am Tag zu nehmen. Einfach präventiv. Ja. Erfahrungsgemäß haben die meisten Menschen heute einen grottenschlechten äh, Schwefelstoffwechsel, weil wir einfach auch viel Schwefel für die Entgiftung verbrauchen. Also je mehr Xenobiotika ich äh, abbekomme in meinem täglichen Leben, desto mehr Schwefel geht da verloren. Ja? Und da haben manche einfach eine deutliche Unterversorgung. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, dass man hier auf diesem Level präventiv arbeitet, für die meisten deutlich mehr, also wie gesagt, 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, gerade für chronisch Kranke, für Menschen mit Entzündungserkrankungen, die machen absolut Sinn. Ja. Dann schreibt Pascal Vivian, ist das NAC, ACC verträglich mit Reflux oder Sodbrennen? Ja, also ähm, hier gibt es äh, die Möglichkeit, dass man magensaftresistente Kapseln einsetzt. Dann äh, werden hier mögliche Probleme auf der Magenschleimhaut umschifft. Ja. Also Kennst das sollte im Regelfall... Kennst du da ein Präparat dafür? Ja, also ich nehme ganz gern dieses äh, Fit for Life. Mhm. Das... Äh, hat hier ein relativ günstiges Profil, was Zusatzstoffe angeht und magensaftresistente Kapseln. Da habe ich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Okay. Dann schreibt Lilian Habecker, was ist der Unterschied von L-Lysin und NAC? Also Lysin ist auch eine äh, Aminosäure. Ähm, allerdings ist Lysin an der Stelle kein Lieferant von bioverfügbarem Schwefel. Also wir könnten mit Lysin den Cysteinstoffwechsel wieder an anderer Stelle entlasten, aber es ist kein Cysteinersatz. Lysin wird von der Pharmaindustrie ganz gern verwendet, um hier Resorptionsprozesse zu beschleunigen. 
Ja, das nennen die dann Wirkstoffbeschleunigter oder Ibuprofen Plus oder Extra oder was auch immer. Ja, aber schwefeltechnisch bringt es uns nichts. Mhm. Gut, dann schreibt Fex Relax zum Thema Glutathione. Bin ich etwas verwundert, weil das nach meinem Kenntnisstand veraltet ist. Es ist wichtig, dass es, C, äh, dass es s acetyl glutathione ist. Das ist nämlich eine stabile Form, die nicht zerstört wird. NAC geht natürlich auch. Das ist quasi die Vorstufe, weil daraus dann in der Leber Glutathione gebildet wird. Falls ich mich irren sollte, würde ich mich über eine Widerlegung ähm, sehr freuen. <lacht> Also ich sehe schon, wir haben hier biochemisch vorbelastete ähm, Teilnehmer, das finde ich super. Ähm, es ist folgendermaßen, also Acetylglutathion, absolut korrekt, wird im Verdauungsapparat nicht zerlegt und als ganzes Molekül aufgenommen. Ähm, das Problem oder die Besonderheit hier ist, dass Acetylglutathion spezifisch in den Zellen drin wirkt und nicht außerhalb der Zellen. Das heißt, in der Blutbahn und im Zellzwischenraum, im Interstitium, bringt uns Acetylglutathion nichts. Das decken wir da damit nicht ab. Das muss man wissen. Es gibt noch die Variante liposomales Glutathion. Das funktioniert aber ganz genauso. Also auch dieses Glutathion wird zwar intakt resorbiert, aber auch extrem schnell aus der Blutbahn in unsere Zellen aufgenommen. Wenn das mein Ziel war, ist es wunderbar. Wenn mein Ziel aber war, dass ich das Blut oder den Zellzwischenraum abdecke und bei der Impfung passiert die Action jetzt erstmal da, dann habe ich genau da eine Lücke. Wer es perfekt lösen will, der würde Acetylcystein nehmen und dann obendrauf entweder Acetylglutathion oder liposomales Glutathion, dann habe ich so ein rundum sorglos Paket. Ja. Mhm. So. Der Haken bei der Geschichte ist, dass die beiden relativ teuer sind. Also die Präparate, die es da gibt, das sind wir schnell bei mehreren hundert Euro. Ja. ja, das ist nicht so cool, wenn man das jetzt ein paar Monate einnehmen sollte. Ja. Okay, dann also hast du... Wird da NAC, denke ich, das Praktikabelste sein. Nicht ja. perfekt, ganz klar, aber das Praktikabelste. Guter Punkt. Gut, dann hast du die Frage von Nina Hämmerle beziehungs oder bezogen auf Liposames Glutathion schon beantwortet. Ähm, sie schreibt dann auch zusätzlich, ist Liposames, äh, liposomales Vitamin C empfehlenswert? Welche Nahrungsergänzungen sind von der Priorität her zu empfehlen, wenn das Budget begrenzt ist? Einmal zum Schutz vor einer Erkrankung und einmal zum Schutz nach einer Impfung. Gibt es eine Liste dieser Antidoxiantien, die du empfiehlst? Okay, also sortieren wir uns mal kurz. Ähm Liposomales Vitamin C ist auch wieder sowas für alle, die nach Perfektionismus streben. Also wenn ich oral eine Vitamin C Hochdosis Therapie durchführen will, was wir hier nicht wollen, ja, aber wenn ich das äh, machen will, dann habe ich normalerweise das Problem, dass mein Darm nur begrenzt viel Vitamin C pro Tag zu sich nimmt und aufnehmen kann. Mit liposomalem Vitamin C kann ich den Darm austricksen, weil das Zeug äh, einfach durch die Darmwand geht quasi. Das äh, ist aber eine andere Baustelle. Das brauchen wir hier nicht. Also hier tut es in Anführungszeichen ganz normales Vitamin C. Ich würde das Budget nicht in so ein Spezialvitamin C investieren an der Stelle. Von der Prioritätenliste der Antioxidantien. Also Nummer eins ist und bleibt für mich an der Stelle des NAC. Und zwar sowohl nach der Impfung als auch präventiv mit Blick auf etwaige Corona-Infektionen. Dann würde ich dazu raten, dass man nicht auf ein Antioxidant fokussiert. Das ist, gefährlich ist vielleicht das falsche Wort, aber... Es ist wahrscheinlich nicht optimal. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Antioxidantien 
die arbeiten im Verbund, die arbeiten als Team, die unterstützen sich gegenseitig. Also wenn zum Beispiel Glutathion, ja, Glutathion hat jetzt reagiert, hat einen Radikal neutralisiert, ist jetzt aber selber oxidiert. So, das arme Glutathion, was machen wir jetzt? Jetzt eine Möglichkeit ist, wir schmeißen es weg, weil es oxidiert ist. Das ist aber schade. Oder wir frischen es auf, wir recyceln es. Da brauche ich jetzt aber einen Partner, der dem Glutathion an der Stelle aus der Patsche hilft. Alpha-Liponsäure kann das zum Beispiel. Oder Vitamin C. Und dann braucht man wieder jemanden, der Vitamin C unterstützt. Ja? Also das ist wie so eine Art Domino-Effekt, der hier stattfindet. Deswegen, das Beste ist, ihr investiert hier in ein Mittel, das die Antioxidantien in einer ausgewogenen Mischung enthält. Also ganz wichtig, zumindest mal die Basics, sagen wir Vitamin C, Vitamin E, Q10 und Alpha-Liponsäure. Die vier sollten auf jeden Fall kommen. Ja? Wenn man jetzt äh, sagt, okay, ich habe da noch Geld für PQQ zum Beispiel, ja, oder liposomales Glutathion, fein, wunderbar. Aber die vier in Kombination, das wäre so ein Basic. Ja. Vielen Dank. Rick Norbert schreibt, äh, genau, leider hat es mich auch erwischt, kerngesund und mitten im Leben nach der Impfung Verdacht auch auf CFS. Ich würde meiner Ärztin gerne das Protokoll für den Check oder erste Ma Maßnahmen unter die Nase halten wollen, aber die E-Mail kam nicht an. Ähm, da wollte ich nachfragen, wurde dir ein bisschen über, überrumpelt von den vielen? Ja, also genau so schaut es aus. Ähm, man muss wissen, wir sind ja wir sind eigentlich ein Therapeutennetzwerk. Das heißt, wir kümmern uns normalerweise um ein paar hundert Mitglieder. Ja, und das auch alles ganz gesittet. Wir haben Jahresversammlungen und äh, ab und zu mal Seminare und das ist es. So, und jetzt haben wir da auf einmal Anfragen im vierstelligen Bereich. Und dafür ist unsere Infrastruktur, die ist, <lacht> ja, also das tut mir leid an der Stelle, aber da waren wir einfach nicht darauf vorbereitet. Ja. Ich äh, schlage hier zwei Sachen vor. Erstens mal, ähm, also ich werde mit dir auf jeden Fall nochmal die PDF teilen, dann kann man das schon mal hier zirkulieren lassen. Und wir bemühen uns möglichst schnell darum, diese Dokumente und Leitlinien als Download auf der Website zur Verfügung zu stellen. Dann ist äh, unsere Dame im Büro entlastet, die braucht das ganz dringend. Und alle, die die PDF brauchen, haben sie dann umgehend auf dem äh, Computer. Also wir arbeiten dran. Ich weiß, das ist ein Problem, war so nicht äh, absehbar. Ja, es hat ja auch niemand damit gerechnet. Also. also vielen Dank für die Arbeit, die ihr ohnehin einfach macht. Yeah, Lofit schreibt, vielen Dank für diese wichtigen Infos. Weiß man schon, wie lange die Mitochondrien in diesem desolaten Zustand bleiben, beziehungsweise ob sich dieser Zustand wieder bessert? Zudem würde mich noch interessieren, wie lange die Zellen nach der Impfung diese Spike-Proteine bilden. Ja, das würde mich auch interessieren. Also da ist noch kein abschließendes Urteil gefällt, wie lange das Spike-Protein gebaut wird. Mhm. Bei den RNA-Impfungen ist es so, die RNA wird, die wird abgebaut. Also die hält sich nicht auf Dauer. Bei der DNA-Impfung schaut das ein bisschen anders aus. Diese DNA kann im dümmsten Fall, im dümmsten Fall, das ist wirklich, das ist jetzt nicht die Regel, aber es kann halt passieren. Im dümmsten Fall wird die dauerhaft in unserem Erbgut integriert. Das nennt sich Insertion. Die Literatur gibt hier eine Häufigkeit von etwa 1 zu 1000 an. Wo dann die genaue Häufigkeit jetzt hier liegt, wir werden es sehen. Ja. Das heißt, da wäre es dann schon möglich, dass das immer wieder passiert, dass das immer wieder gebaut wird. Das ist ähnlich wie beim Epstein-Barr. Das ist auch ein DNA-Virus, der schneidet sich in eure DNA und jedes Mal, wenn es ihr die DNA kopiert, dann kopiert es ihr den Virus. Und im dümmsten Fall würde uns das bei dem Spike-Protein hier bei den DNA-Impfungen auch blühen. Wir wissen es nicht. Ich sage nur, wie es technisch ausschaut. 
ähm, erfahrungsgemäß geht die Spike-Proteinproduktion, wie gesagt, nach äh, 10, 14 Tagen deutlich runter. Und normalerweise nach einem Monat wird da nichts mehr gebaut. Also das ist das Zeitfenster, das kritisch ist, wo man auch mit Mikrotrompen und allen Möglichen aufpassen muss. Ähm, was die, äh, was was, ja, die Mitochondrien, wann die wieder ins Lot kommen. Ähm, das hängt davon ab, ob jemand diese Autoantikörper hat. Also ich habe das ja das letzte Mal auch schon erwähnt, diese Spike-Protein-Antikörper, die haben eine hohe Autoreaktivität. Das heißt, das Risiko, dass die körpereigene Strukturen mit dem Spike-Protein verwechseln, ist gigantisch. Die, die wichtigsten Ziele, oder sagen wir mal, die gefährdetsten körpereigenen Strukturen, das sind leider die Mitochondrien. Die stehen da auf dem zweiten Platz. Die TPO, also ein Schilddrüsenenzym. Und dann haben wir noch diverse Strukturen in der Leber, Skelettmuskel. Aber das sind jetzt mal die zwei wichtigsten. So, ja, Nervenstrukturen kommen noch dazu. Wenn jetzt die Autoantikörper hier die Mitochondrien angreifen, dann werden die Mitochondrien zerstört, solange dieser Antikörper da ist. Das Gleiche würde für die Schilddrüse gelten, für ähm, die Nerven. Das heißt, so schnell kann man gar nicht regenerieren, wie die Antikörper das wieder zerstören würden. Die einzige Möglichkeit, die da im Moment äh, zur Verfügung steht, ist diese Plasmapherese. Also wenn jemand diese autoreaktiven Antikörper hat, also Klassiker, wir gehen zur Impfung und danach erzählt mir Mediziner, ich habe eine autoimmune Schilddrüsenentzündung. Aha, dann sind es wahrscheinlich diese Autoantikörper. Ja. Oder wenn ich so einen Mitochondrienstatus mache und es stellt sich raus, es sind quasi keine da. Auch dann besteht Verdacht auf diese Autoantikörper. Und dann muss man diesen Weg gehen, muss man diese plasma machen, die Antikörper rausholen und erst dann können sich diese Strukturen erholen. Wenn das Problem nicht besteht, also wir haben die Mitochondrien einfach toxisch erledigt, aber der Schadeffekt ist jetzt weg. Das Spike-Protein ist Geschichte. Wenn man das jetzt einigermaßen geschickt angeht, also man nimmt die Mikronährstoffe, die die Mitochondrien brauchen, das sind ein Haufen Leute, das sind äh, über 40 Stück, und äh, man regt die Mitochondriengene an, dann kann man davon ausgehen, dass binnen drei bis vier Monaten hier wieder eine halbwegs vernünftige Population entsteht. Mhm. Schneller wird es nicht gehen. Also wie gesagt, das ist wirklich ein Geduldsspiel. Und warum sagst du jetzt 40? Vorher hattest du ja drei genannt mit Kurkumin und... Diese drei Wirkstoffe, mhm. Kurkumin, Quercetin und Butyrat, die wirken auf die Gene der Mitochondrien ein und veranlassen die Mitochondrien zur Knospung, so nennt man das bei denen, die vermehren sich dann. Das muss man den Mitochondrien sagen. Ja, also wenn man da die Vermehrung nicht aktiviert, dann ist es eher träge. Was ganz anderes ist jetzt, wenn die Mitochondrien sich vermehren wollen, dann brauchen die natürlich auch das Baumaterial dafür. Da sind wir dann bei den Mikro- und Makronährstoffen. Und da sind Mitochondrien, die sind da echt anspruchsvoll. Ja, also Mitochondrium beglücken, das ist nicht ganz ohne. Und da braucht man eine ganze Palette. Also ihr müsst gucken, dass die Basics da sind. Aminosäuren, Nukleotide, ähm, die essentiellen Fettsäuren. Ähm, und dann muss man schauen, dass ähm, die Begleitstoffe alle kommen. Also diverse Spurenelemente, Vitamine und so weiter. Auch hier ist es geschickt, wenn man ein entsprechendes Komplexmittel hat, um da jetzt nicht mit einer Aldi-Tüte an Nahrungsergänzungsmitteln da zu stehen. Da gibt es von der Firma Tisso zum Beispiel das Dialvit. Das ist extra dafür konzipiert. 
Es gibt äh, von Mitocare die Mitochondrienformula. Das sind beides so Komplexmittel, die extra auf die Mitochondrien zugeschnitten sind. Also mit denen sollte man sich da auf jeden Fall ausstatten. Das ist was, das hat in der Budgetplanung Vorfahrt. Mhm. Vielen Dank. Mega spannend. Maximo schreibt, vielen Dank für das Video. Die Tipps bei Impfnebenwirkungen werde ich ausprobieren. Was mir im Beitrag nicht ganz klar geworden ist, wobei das wahrscheinlich keiner genau sagen kann, kommt der Körper irgendwann nach der Impfung auch selbst wieder ins Lot und wie lange kann es dauern? Das ist eigentlich eine ähnliche Frage wie vorher. Ich habe seit Zweitimpfung mit Biontech Gelenkschmerzen, die hin und her wandern. Hausarzt ist ratlos, auf Rheumatologentermin müsste ich monatelang warten. Übrigens waren ja ein paar solche Kommentare, auch ähm, Spitzesportler, eine Ballerina hat auch geschrieben, dass eben nach der Impfung das mit den ähm, Schmerzen und den Entzündungen in den Gelenken sehr viel ähm, schlimmer geworden ist. Da ist natürlich klar, dass die Frage ist, okay, wie lange dauert das? Es ist natürlich einfach ja, schwer, das so zu beantworten, so allgemein. Also wenn hier Autoimmunprozesse getriggert worden sind, die vorher nicht da waren, die jetzt im Anschluss an die Impfung da sind, dann ist es aus äh, schulmedizinischer Perspektive eine lebenslange Erkrankung. Ja. Ähm, aus integrativmedizinischer Sicht gibt es sehr wohl Möglichkeiten, das nochmal günstig zu beeinflussen. Aber das ist, das ist unter Umständen jahrelange Arbeit und die erfordert auch ein sehr differenziertes und professionelles Vorgehen. Also wenn diese Phänomene gestartet worden sind, ist es leider so, dass die von selber in vielen Fällen nicht weggehen werden. Wenn jetzt Schmerzen zum Beispiel oder diese Müdigkeitserscheinungen, dieser Fatigue, wenn die jetzt durch eine Mitochondrienschädigung verursacht sind oder durch so eine Silent Inflammation, das sind Dinge, die kann man relativ schnell wieder verbessern. Also da ist mit einigen Monaten viel erreicht. Ja. Aber wenn es autoimmun ist, das wird schwierig. Ja. Das wird leider schwierig. Deswegen ist es wichtig, dass Menschen, die solche Probleme haben, wirklich gezielt auch in so eine Abklärung gehen, um dann zu gucken, ist das jetzt ein temporäres Problem, wo ich den Körper in Anführungszeichen nur bei der Erholung unterstützen muss? Oder ist es ein separater Prozess, der sich jetzt da ergeben hat, den man ganz anders anpacken muss in Zukunft? Ja, das ist deswegen, lieber Florian, habe ich ja dieses Format hier gestartet, chronisch ehrlich, weil hier Menschen erzählen, die eben schon über Jahre diese Autoimmunerkrankungen haben und aber nicht akzeptieren wollten, dass sie da ihr ganzes Leben damit jetzt leben müssen, so wie auch meine Geschichte, die ich auch schon auf dem Kanal erzählt habe. Einfach immer wieder zeigen, dass es möglich ist, aber eben nicht mit dem alten Leben und mit den alten Routinen, sondern es bedarf wirklich ein, ein Game Changer und der ist einfach, das Leben zu ändern, so wie man es bisher gelebt hat. Und weißt du, das Spannende ist, es ist nicht das Allerschlimmste, was einem passiert. Es können auch wunderbare Sachen entstehen aus ähm, Krankheiten oder Fehlentscheidungen im Leben. Ja, wenn man mittendrin steckt, ist es richtig scheiße. Und wenn man keine Antworten hat, noch viel beschissener auf gut Deutsch. Aber so wie du es heute gemacht hast, wenn es Antworten gibt oder man sich orientieren kann an Menschen, die es eben anders gemacht haben, die sich da rausgeholfen haben, da kommt eine riesen Portion Hoffnung rein. Und ich denke, das ist das, was unsere Zeit auch braucht. Einfach ein paar Leuchttürme, die sagen, hey, wir machen das Schritt für Schritt und wir kommen wieder in ein Gleichgewicht. Auch wenn dieses Gleichgewicht ein neues Gleichgewicht ist und vielleicht nicht das alte Leben. Aber auch durch diese Schritte und diese ja, lebensverändernden Situationen, man entwickelt sich als Mensch und das ist auch was Wunderbares. Man sieht die Welt anders, man hat neue Menschen kennengelernt, die auch ja, beschissene Sachen erlebt hat oder erlebt haben und ähm, 
ja, ich möchte nur sagen, es ist nicht das Ende der Welt. Es können auch positive Sachen draus entstehen. Und ich bin dir unendlich dankbar, dass du dir noch mal Zeit genommen hast äh, für die vielen Fragen, um mit uns das Protokoll durchzugehen. Du bist ein Engel. Vielen, vielen herzlichen Dank. Okay. Engel bin ich nicht, aber ein professioneller Ketzer. Ja, und wenn ich da was beitragen kann, dann freue ich mich ja auch. Ja, dann, ähm, das ist doch das... Ähm, Sag schon, dein Setting, wo du drin bist, das ist doch ein Hobbit-Setting, oder? Das ist eine Hobbit-Höhle, ganz genau. Genau, ja. Und was sind da die Ärzte in dieser Geschichte? Gibt es da auch irgendwelche Wunderwesen, die dann kommen und helfen? Keine Engel, sonst eher die Elfen, oder wie? Ja, nein, also Engel gibt es nicht. Es gibt auch äh, keine Wunderheiler. Aber was es in der Geschichte immer wieder gibt, ist, dass sich äh, die Protagonisten gegenseitig heilen. Mhm. Ja, das für sich selber dann teilweise überraschen kommt, mhm. wie du gesagt hast, auch durch diverse Lebensveränderungen, die dann auf den ersten Blick erstmal erschütternd sind und äh, vielleicht auch äußerst erschreckend, die dann aber im Nachhinein äh, teilweise durchaus eine segensreiche Wirkung entfalten. Ja, ja. ja schön. Dann. Eines der Dinge, die ich hier sympathisch finde, dass wenn man sich hier mit Hingabe den Dingen stellt, dann Dinge möglich sind, die man so nicht für möglich erachtet hätte. Oh ja. Und das ist der Spirit, den wir da jetzt in der Situation brauchen werden. Also das ist jetzt, wir haben jetzt eine neue Krankheit erfunden, ja, die müssen wir jetzt kennenlernen. Und dann müssen sich da kluge Leute hinsetzen und überlegen, was können wir machen. Und mutige Menschen müssen das dann umsetzen. Mhm. Und dann werden wir Stück für Stück hier schon an den Punkt kommen, dass wir das äh, im Griff haben. Ja, nur jetzt stehen wir halt ganz am Anfang. Das ist für alle Beteiligten ein Lernprozess. Ich lerne auch jeden Tag dazu. Also ich, ich, ich lese so viel, wie ich kann, aber das ist natürlich bei weitem nicht genug. Und äh, ich versuche jetzt auch, das zu bündeln. Also im Moment äh, telefoniere ich da jetzt mit diversen, ja, mit diversen Könnern in diesem ketzerischen Sektor und versuche hier wirklich ein paar von den führenden Köpfen an einen Tisch zu bekommen, dass man hier die Dinge möglichst schnell koordiniert äh, und sinnvoll angeht. Also da ist einiges in Arbeit. Das kann man den Betroffenen auch sagen. Also ihr seid da nicht allein. Es sind, es sind viele Menschen, auch viele aus der Medizin, absolut dran und dabei, hier möglichst schnell den Dingen auf den Grund zu gehen und Konzepte zu entwickeln. Es wird nicht über Nacht passieren, aber es wird passieren. Also wir werden in einem halben Jahr schon ganz andere Ressourcen haben wieder als heute. Ja. Also da besteht schon... Da besteht berechtigte Hoffnung, dass wir da viel besser mit den Dingen umgehen können werden als jetzt. Ja. ja, vielen Dank, vielen Dank für diese Zusatzarbeit, für das Zusammentrommeln dieser intelligenten Köpfe. Und ja, danke, dass du da warst. Gerne. Danke dir für die Einladung. Ja, voll gerne. In diesem Sinne, pass auf dich auf. Ihr da draußen passt auch auf euch auf. Du auch. Wir ja. bleiben am Ball. Genau, das möchte ich euch auch sagen, wie der Florian jetzt gerade gesagt hat. Passt auf euch auf und ja, wenn ihr noch Fragen habt, einfach noch mal fragen, sonst machen wir halt noch ein Video. Das würde mich auch freuen und dann bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Ciao.